Välkomna tillbaka till Crusader Kings 2 Och den fule eh, Kung Rinswind The Able Inte det sämsta tilltalsnamnet man kan få i det här spelet eh, Han är numera 52 år gammal och kan trilla upp in när som helst Hans arving är just nu Prince Toothflower Och jag säger just nu för att det är han som just nu har stöd av flest supportrar Framför sin äldre tvillingbror eh, Prince Ridcully Som numera är baron i Viborg Vi har en unlanded son eh, Och unmarried heir Och det är lite problematiskt eh, Faktiskt eh, Jag ska se om jag kan gifta bort honom Med någon med en titel För gifter jag bort honom till någon med en titel så löser jag båda problemen egentligen. För då har han en titel och han är inte längre ogift. Jag kan också just nu skapa hattydömmet av Norland. Men det tänker jag inte göra för det kostar pengar. Och jag har bränt alla mina pengar på att försöka bygga ett slott. Som jag kan ge sen med tillhörande baronskap till någon annan av mina söner som är... Det är två söner till som kommer att behöva titlar. Inom en inte allt farlägsam framtid. Så nu ska vi se om vi kan Gifta bort honom Duchess Hon är för ung Countess Countess Hon är attractive Det är en sån här är, Möjligtvis ärftlig bra trait Men jag vill ha någon som är lite äldre än de här 9-7-åringarna och de här 18 Courtier, det är... Mm, nej Prinsessa i Frankrike, ja, men det är ju ingenting som... Det är lite efter någon baronessa eller... Dottning... Eh, kanske eh, I giftas ålder Här har vi en baronessa. Men hon har... Och det är som inte giftas mogen. Och sen var det lite tråkiga traits på henne. Eh, så har vi en annan baronessa. Mm -hmm. En baronessa är Steinviksholm i Norge. Det är kul att ha något i närheten. Jag har försökt göra honom här till biskop, men det kan jag inte göra. Jag kan inte göra min arving ett biskop eftersom han då hamnar utanför tronföljden. Det gick bara med min andra son här, för han var just då inte utsett till arvinge. Um... Nej. Alltså i värsta fall skulle jag kunna ge honom ett grevskap någonstans. Jag ligger ju dock under min limit just nu. För jag har ett bra stewardship. Jag har väldigt bra stewardship. Så jag kan ha väldigt många egna förlärningar eller egna titlar. Om man så vill. Och det här slottet. I och med att jag vill göra om tronföljden. Så att det inte blir det här valkungadömet. Det är elektiv just nu alltså. Jag vill ha, det här vill jag ha på sikt och det äldsta barnet över, men det här kan jag ta, det går mycket snabbare. Det enda jag behöver för att lyckas med det här är att ingen vassal som är greve eller högre tycker illa om mig. Och blir det då så, då kommer min yngste son, prins Cohen, att vara min arvinge. Då är det ju han som ska få det här slottet i så fall kanske som jag håller på att bygga. Annars så faller det slottet bort ifrån ägarna. Så därför vore det bra om jag kunde gifta bort. Uh, nej, det är fel. Det är den här vägen man ska gå. Uh. 
Gärna så fort som möjligt, så, så, som jag sa. Här har vi en baronessa i gifta smogen ålder. Hon är stark. Ödmjuk. Grym. Eh. Mm, men du är baronessa. Eh. Så... Hans prestige får sig en liten smäll för att hon är bara baronessa. Men... Eh. Det gör att han försvinner, <laughs> försvinner från mitt hov. Så vi kör på det. Varsågod, nu kör vi igång. Nu ser om de accepterar detta giftigt mål. Ja, sådär. Gick de här på. Och Two Flower Discworld has left your court for the barony of Sarno. Så, det är nu en son bortgift. Med en titel. Och... Eh, nu kan jag fokusera helt på att eh, jag skulle kunna förklara lite krig här uppe och ta Lappland och Västerbotten här, men eh, jag tror inte det. Jag tror, för då kommer jag få fler vassaller som är missnöjda med mig eftersom de här två då kommer att bli mina vassaller och kommer att vara en annan religion och kommer att vara missnöjda med mig. Så jag ska istället försöka få de vassaller jag redan har att gilla mig så jag kan ändra tonfölsordningen. Och det vi har här är alltså Ångermanland och Medelbad gillar mig inte. Det är de två nya tillskotten. Och du gillar mig inte för att... Eh, jag är infidel framförallt och så är du ambitious. Eh, din arving är däremot är inte ambitiös. Om jag... Du är depressed och infirm. Du kommer nog inte leva så länge till. Eh, tror jag. Och då kommer det där kanske lösa sig av sig självt. Om jag tittar på Ångermanland istället. Han tycker inte om mig heller. Och det är bero på att han... Jag förklarar krig mot honom. Ja, jo, det gjorde jag ju. Eh, ja, infidel och han är avundsjuk. Han är inte heller jättepig. Han är stressad. Kanske hans äh, arvinge är lite mer... Ja... Om vi kan få det att konvertera... Nej. Okej. Okay. Kan vi... Skicka dit en gåva? Ja, det kan vi göra. Ser du? Ni gillar mig. Kan vi göra samma sak med dig, kanske? Sen gift. Ja, ja, men. Va? Ni gillar mig. Båda gillar mig nu. Och det innebär, tror jag, att jag kan ändra. Jag kan ändra. Tonföljden. Jag skulle kunna välja Gavel Kind och så vidare. Men. Uh, the titles of the rule are divided among his children. With the oldest getting a primary title. Det gör ju att ens titlar splittas upp vid varje, ton, vid varje kungadöd, om man säger så. Det är inte bra på sikt. Jag väljer nu den här. Yngsta barnet. Youngest child inherits. Okej. Okay. Nu är det min yngste son. Och då blir det plötsligt högaktuellt att jag själv ska utbilda den här sonen. Så att han får bra traits. Han är äh, ja, inte jättefarligt. Content är väl äh, okej. Okay. Charitable är bra. Kind är bra. Patient är bra. Äh, han är skaplig. Kommer att kunna bli ännu bättre. You have a new heir. Uh, if, you die, if my character dies now, you will play as Prince Cohen of Sweden. Ursäkta där, jag var tvungen att flytta lite på uh, hörlurarna. Och då väntar vi bara. Uh, Prinsess Weatherwax is of legal age. She became a Midas touched. Uh, min dotter här då. Uh, är 16 år nu och kan gifta smart. Midas touched är väl en bra... Uh, uh, 
så att säga, uppväxt, ut, utbildningstrait. Jag gillar bland annat plus nio stewardship. Bra om man ska vara häskare. Uh, deceitful, patient och shy. Intressant kombination. Henne ska vi då gifta bort. Vi ska se, vad har vi fallerade här? Vi har Danmark, Jylland, Sarno. Vi skulle ha nytta av någon mer än Danmark, kanske. Det är Holy Roman Empire är ju alltid intressant, till exempel. Vi ska se vad vi har för... Vad vi har för möjliga... Uh, matrilineal helst, så att barnen, de här få, sen blir av minnet. Navarra. Mm. Ja, lite långt bort. Jogen också, lite långt bort. Frankrike, visst, men han är lite för ung så det kommer ta lite för lång tid. Uh, sen är det Kortjes, 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 Holland. Island. Kortjer i den bayerska revolten. Det tror jag inte låter som någon framtidsgrej. Oj då! Nu rasade grejer här bredvid mig. Det får ligga. Eh, jag ska också säga, jag har ju faktiskt löst det här problemet. Med bruset och eh, batteritid. Jag har helt enkelt eh, satt in en förlängningsladd. Det finns ju uttag med jordade uttag. Eh, det finns jordade uttag i huset. Eh, fast inte där datorn står. Men nu har jag dratt en sladd. Så att nu är det jordat uttag. Så det är inget brus. Och jag behöver tro mig för att batteriet börjar ta slut. Och det börjar lagga med ljud och blodsynkat. Så att det här ska funka alldeles utmärkt. Tror jag. Eh, det här... Nej. Eh... Jag ser ingen vettig. Så vi kommer väl få stryka det här önskemålet om naturlinjen då. Eh, vi får finns det en allians kanske då med något vettigt. Bas Byzantiska imperiet. Det är väl bra, men det är långt bort. Och han är... Born in the purple. Mm, intressant, men han är inte... Ja, nej, vi får se. Det kommer ändå inte bli aktuellt. Jag vill ha någon... Lombardy. Uh... Ancona. Västlandet är ju kanske bra. Östergötland, nej, nej, nej. Här har vi något. Adolf, prins of Holy Roman Empire. Men du är bara fyra år. Mm. Har vi Folkmar? Eller Folkmar? Jag vet inte. Också prins of Holy Roman Empire. Som vi får en allians med. Han är 13 år så att det är inte så långt bort att han äh, giftas mogen. Jag tror inte vi kan hitta någon bättre faktiskt. Sen hans traits är väl um, lite så där va. Men uh, vi kör den förlovningen för alliansens skull. Så får vi se vad kejsaren säger om det förslaget. I accept your suggestion. Åh, oh, skåda. Skåda min mustasch, inte minst. Mm, fin och vilken krona sedan. Mm, mustaschklädd man med krona. Kan man, kan man vara med inne på medeltiden egentligen? Jag tror inte det. Och nu när vi har det här tonföljdschauffräset. Vi kommer behöva hitta på någonting till prins Havlock. Åh, oh, ambitiös och... Blir grym. Den här, den här sonen ska vi gifta bort långt bort. Nu har vi någonting här. Uh, va? We propose that Prince Heinrich of Morumpa and Princess Nanny marry naturally. Det här är någon gammal förlovning som nu går in i uppfyllelse då. För att han har precis blivit 16 här ja. Då hade vi redan en allians på gång med Holy Roman Empire. Men man kan aldrig vara för säker. Uh, och naturally är det jättebra för att då blir de av min ett. Så den köper vi. Och nu kommer han hit då. Du är... 
Uh, grovt inkompetent, ja. Just det, det var du. Inavlad uh, och så vidare. Oj, oj, oj. Ja, du, får, du kommer inte få några uppgifter i mitt, uh, mitt kungarike. Men du är välkommen. Den här prins Havlock kommer vi att få uh, gifta bort någonstans långt bort där hans grymma och ambitiösa stil inte kommer till sin rätt i Sverige. Då så. Då har vi löst det här med trofölden äntligen. Det här innebär nu att vi skulle kunna börja titta på att expandera och då är det ju Västerbotten förstås. Det ligger bra till här för en invasion. Inga allierade. Mm. Eh. Jag har väl ett claim på det där. För det ingår de jour i Sverige. Eh, oj då. Nu var det någon som dog här. Åh, oh, jag trodde det var kung Ringsvins fru. Ja, det var det. Died after a period of illness. Okej. Okay. Chief Olof för Hägsland has found the Rangval for Sweden faction. Okej, okay, jag får titta på sen. Uh, men nu dog alltså Ringsvins fru. Uh, hon var ill där också. Det är den danska prinsessan vi gifter oss med. Och nu har vi alltså en ogift kung som kan skaffa sig en ambition att gifta sig. Varför inte? Gifta om sig vid 52 års ålder. Ja, gammal kung. Men jag kan säga så här mycket. Barn har vi nog tillräckligt av. Uh, frågan är om vi ska arrangera ett giftermål med någon. Kanske lite äldre. Här ska vi också försöka titta efter en allians. Nu har vi redan in med Holy Roman Empire tror jag. Japp. Däremot tappade vi vår allians med Danmark för att fru Nico dog här. Eh, det var nog en väl tajmat att vi fick den här alliansen med romiska, tyska romiska imperiet eh, precis innan. För att eh, annars hade vi stått utan någon stark allierad. Jag behöver fler allierade. Jag behöver titta på starka nationer i närområdet. Vi har ju Holy Roman Empire här men... Eh, mm, Antingen någon som är så pass ung så att de aldrig kommer kunna... Så att han hinner dö helt enkelt innan de gifter sig. Eller så någon som är så pass gammal att det inte blir några barn förmodligen. Uh, här blir en allians med... Uh, nej. Uh, Frankrike vore ju inte fel. Men hon är i den här åldern där det kan bli aktuellt med barn sen. Uh, Bohi... Bömen alltså, nej. Ja. Ja. Finns det någon? Norge. Norge. Kunde ju vara något. Men den alliansen kommer ju inte att komma i effekt förrän om nio år. Och jag är skeptisk till om Kung Rinsen lever om nio år faktiskt. Det vi vill ha är någon lite äldre. Vad har vi här? Kochi. Här får vi en allians med Moray. Ja. Inte mycket att hänga i julgraden. Uh, vi vill ha någon lite äldre men... Uh, får vi en allians med Jukos Patrick och Lothian uppe i Skottland. Det är inte mycket att hänga i julgraden. Uh, Kochi, 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 Kochi. Mm. Och sen nu dominerar i 20-årsåldern. Ah! Eller ska man ta en rövare kanske? Ta en rövare och gifta sig med bästa alliansmöjliga oavsett ålder. Blir det fler barn så får vi väl lösa det då. Ja, kanske det. Kanske det. Gå på rank istället. Så här. Vi börjar om. Där. Nu har vi det här. Holy Roman Empire. Det har vi redan. De har vi redan. Uh, Frankrike. Let's go for it. Så får vi se. Om det blir något giftermål. 
Ja, oh, år 1089. Det börjar dra ihop sig till det första korståget tror jag. Eh, som vi nog inte kommer att delta i. Inte med den här kungen i alla fall. Han är för gammal. Eh, det var någon faction som har bildats också. Oj, jag kan investera i teknologi. Eh, det ska vi göra. Mm, noble Customs. Eh, mina vassaller kommer gilla mig mer. Eller Tolerance. Vi har inte så mycket olika kulturer och religioner i det här landet. Så, nej, vi tar Noble Customs. Vi tar... Eh, slott. Så. Eh, Chief Kolbjörn of Medeltad. Åh, oh, vi gillar dem ännu mer. Fast nu behövs det kanske inte riktigt lika mycket längre. För nu är vi ju i land med mitt projekt. Och åtminstone medelpar, där gillar han mig så mycket nu så att det är inte är aktuellt. Min kära chancellor kan få åka till Ångermalland istället. Och försöka förbättra de diplomatiska relationerna. Ja, jag har en massa minor titles så jag kan utse. Men... Uh... Har vi någon kommande som... Har vi någon som är... Vi skulle kunna snå åt oss västerbotten också. Det är väl det som är mest aktuellt. Danmark vill jag inte anfalla just nu och inte nå i heller. Vad är det du då? Ge mig västerbotten. Det lät det sagt. Du blir min vassal. Om vi vinner det här kriget. Och vi kan kalla in allierade. Jag tror jag inte kommer behövas. Istället ska vi eh, fläska upp alla trupper vi kan. Det är inte så jättemånga i vissa delar. Men det står mer i andra. Nu har det hänt någonting här. Jaha, min domain size gick ner för att... Eh, eh, min fru dog. Hon drog upp den lite, tror jag. Det här slottet ska väl vara färdigt till våren. Då kommer jag att ha... Oj, då kommer jag ha... Hmm, för mycket titlar. Okej, okay, nu kan tydligen gottlänningarna gå i land utan båt. Det är något nytt i någon patch här. Det är ju intressant. Cone asks, if a tree falls in the woods and there's nobody there to hear it, does it make a noise? Good question, you should ponder it on your own. Han kan få en learning eller kan han bli blyg? Och blyg är ju en dålig trait. You should concentrate on something useful instead. Han kan bli diligent, vilket är väldigt bra, eller arbitrary, vilket är väldigt dåligt. Vi tar en rövare. Ah, he has gained a diligent trait. Bra. Vi kanske blir en vettig haskar av dig också. Vackra dag. Om inte din underbo Havelock ställer till det. Vessel Levis race too long. Ja, ja. Vi gnäller alltid på det där. Så, då har vi fläskat ihop en bra armé som kan gå upp hit och slå dem lagom till sommaren kommer, så att inte, inte alla trupperna fryser ihjäl. Oh, min uh, steward har samlat in lite extra skatt i Södermanland. Kommer väl till pass, kommer väl till pass. Och där är vi färdiga med slottet i Sörmland. Och därmed är jag baron också. Och då har jag för mycket. Mycket holdings. Detta måste jag åtgärda. Eller jag kommer inte få Västerbotten i och för sig. Det kommer ju att eh, bara vara en vassal. Det kommer inte vara min personliga holding. Så den kommer inte räknas mot min domain size. Av ja, väst var de. 
fryser ihjäl här. Nej. Ja, det finns inte mat så det räcker. Åh oh, ja. No, och nu ska du belägra... Häng, tänkte du ja. Vi får väl se. Siege of Tribe of Västerbotten. Victory. 100% war score. Nu tänker jag kräva att du blir min vassal. Och det blev du. Välkommen till Sverige. Och jag har min chans att ha gått och dött tror jag. Vi ska se en ny. Ragnvald. Är det du som folk vill ha som? Nej, det var inte den Ragnvald. Det finns ju en faction. Så ja. Ragnvald får Sweden. Som Chief Olof i Helsingland driver. Det är alltså... Oh. Förstås! Min gamla antagonist. Erik de Hiden. Har dött i naturlig död i fjol. Eller för ett par år sedan. Eh, men hans... Ett av hans barn... Eh, är det då som... Eh, de får bagera för. Var befinner du dig? Kalix i Västerbotten. Intressant. Jag tror jag ska försöka... Mm -hmm. Det finns många Eriksson här. Är ni chief båda två av Västerbotten? Det är alltså Erik de Hidens dotter här som... Eh, som eh, styr Västerbotten som jag just eh, invaderade. Eh, kommer nog bli ett problem tror jag. Eh, men den här factionen är ju... Rätt ofarlig. Uh, du, dig skulle vi kunna lönmörda helt enkelt. Så löser vi det problemet. Auto invite plotters, ska vi se. Kom igen. Är det någon mer som vill vara med? Plot power. Okej. Okay. Det var inte så. Nej. Oh, Prince Havelock is of legal age. He became a fortune builder. Oh, han anlandet sann igen. Det skulle kunna ge en homslottet. Eh, baronskapet här nere som jag precis har byggt. Men eh, det vill jag inte. Det ska min äh, yngste son få. Han är myndig om bara ett par år. Så istället så ska vi gifta bort dig. Som sagt, ambitiös, grym, lat, girig. Ett riktigt kräk. Äh, gifta bort dig så långt bort som möjligt. Nu vill vi hitta någon baronessa i långt bort i stan. Uh, vad fan ligger det? Kastiljan, förmodligen någonstans uh, i Bierska halvan då. Uh, det är långt bort. Men du var inte riktigt myndig, nej. Uh, Kortje, du är inte. Nej, <laughs> prinsessa i Norge så att du blir... Nej, 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 långt bort ska du. Uh, Som är myndig eller snart, snart blir det. Mm, Baronessa, det är för nära. Det är för nära. Långt bort ska du vara. Du ska bort och du ska... Långt bort så du inte kommer att sabba någonting för stackars prins Cohen. 
Courtier, courtier, courtier. Duchess i och för sig. Men... Uh, bara åtta år gammal. Katalan. Lanessa. Ja. Du där. Jag till och med säga matchlinjen. Men det är lite kontraproduktivt för själva huvudsaken. Så nej. Så vi hoppas att hon... Äh, accept, ja. Du blir myndig... Äh, sjätte förmåga. Blir du, ja, det är inte så länge till. Det är inte så länge till. Det är bara ett par månader. Vi skulle nog ha lite pengar. Vi skulle kunna bygga någonting i Uppland till exempel. Och har vi i Training Grounds till exempel. Det är inte dumt. Gripsholm kan behöva Training Ground också. Så, nu är vi fattiga. Betrothed can marry. Och det är Havelock. Och hon är nu Baronessa. Och då kommer du att åka iväg. Ah. Uh, bye bye. Så. Och den faction har disbandat. Då behöver vi inte längre fundera på att lönnmörda dig just nu. Men det här med att... Uh... Det är någonting. Han är... Uh... Han... Uh... Ja... Alltså, hon är ju... Dotter till Ektehiden och jag gillar inte... Alla hans syskon är döda. Uh, hans fru lever. Men. Uh, alla håller till i Västerbotten tror jag. Varenda en. Skulle vilja ha gäll er allihop. För ni har claims. Ni har claims på Sverige. Revoke title. Uh, nej. Det kommer min andra vassal att tycka illa om mig. Ah, ja, vi får väl helt enkelt uh, leva med det då. Ja, ah, där dog han. Medelpad. Som jag trodde. Jag levde han inte speciellt länge till. Och nu är det då alltså... Gunnar. Gunnar gillar mig lite mer. Fast jag är inför det fortfarande. Kan du konvertera kanske? Nej. Ja, nu har de hållit på med sina factions igen. Uh, Bertil. Son was born to Prince Heinrich. And Princess Nanny. Named Bertil. Du, att du kunde få barn ens var ju lite imponerande. Men hur är det med min sons son Bertil då? Han verkar fullt frisk faktiskt. Ja. Och nu är det en, Nu är han inte chief längre. Nu är han... Jaha. Uh, Avika. Nu jag kan knappt betala våra skatter. Våra skatter. Uh, våra kistor är tomma. 
Jag ber ödmjukt om att du sänker skatterna för dina städer. Din ödmjuka tjänare, borgmästare Ulf i Avika. Och jag kan säga att det är en absurd request. Request? En absurd begäran. Då kommer mina borgmästare att tycka mindre om mig. Det är inte så bra. De talar om mindre skatt. Och jag kan... Gå med på det. Jag kan muta honom. Och jag kan använda min höga diplomati till att smickra och lugna honom. Vilket jag kommer att göra. Det kostar mig ingenting och det förändrar ingenting. Ja. Konverteringarna fortsätter. Är du... Är du... Det är inte katoliskt än. Ehm, skulle kunna anfalla även här nu. Men jag tror att mina trupper behöver återhämta sig lite till jag. Sen är det ju det här med... Oj då. Händer det grejer? Arrange marriage. Prins Folkmar och Prins Weatherwax. Nej, du gifta smogen nu, Folkmar. Uh, ja, visst. Kan inte skada ha fler band till Holy Roman Empire. Det är relativt lugn här nu i Kungariket. Åtminstone tills jag har fått ihop mina armer igen. Så jag kan... Uh, Invadera dem! Kossa dem! Uh, nu händer någonting här igen. Förlovad kan gifta sig. Jaha! Fransyskan är giftasmogen. Uh, ja! Och det accepterades. Och uh, nu är min kung gift igen. Ännu en rangvald för Sweden Faction. Mm. Ja, jag får väl starta en ny plott igen då. Det ska vara så jävla svårt. Uh, let's organize an expedition. Det kan bli intressant det här. Jag vet inte vem jag aldrig haft förut. Time has come to outfit a ship for our trading expedition. Uh, Harbormaster shows a large ship with a sizable cargo hold that would be perfect for this job, but it does come at a quite a hefty price. Ja, vi köper skeppet då. The word has spread you're planning a trading expedition, and a group of priests have arrived at your court with a request. They are offering a temple funds for the journey if you will allow them to come along on the journey. Uh, of course, it would be an honor to have you with us. Oh, Prince Cohen is of legal age, plötsligt. Thrifty clerk, eh? Det är helt okej, höj och stewardship. Han har väldigt dålig intrig. Lätt mördad. Prins Cohen, den lätt lönnmördade. Uh, och han ska nu få en titel. It is time to set out on the trading expedition. Hopefully it will yield a good... It will yield good profits to foreign lands. Ah, excellent news. Skatteintäkter från Sörnland. Uh, High Chief Sk Litauen, okay. The realm of High Chief Skirmantas. You still ask what if you shall bring forth as a token of friendship. A dozen strong horses. I gillar mig. Mycket. A chest with a quality cloth. Uh, I gillar mig lite. Rare herbs. <laughs> My courtesy should be enough for a gift. Nej, uh, här hästarna. Och nu är det snickare i Sörmland uh, igen. At dinner you notice High Chief Skiramantas of Lithuania's face growing red with annoyance at the glass at your steward shoveling his food in with bare hands. Um, please excuse him, I am still trying to teach this barbarian civilized manners. Och med ju Arne uh, kommer att tycka om det. I am hungry too. Uh, 
Uh, please excuse him. You are walking idly around the court of High Chief Skirmantas when you suddenly hear a discussion increasing in intensity around the corner. Turning the corner, you are surprised to see one of the priests from your expedition engaged in a wild theological debate with a local noble. This could endanger the whole venture. This must be stopped. Uh, Biskoparna tycker min om mig i fem år. Eller, these heretics need to see the error of their ways. Eller, can I be zealous? Uh, mm, I don't know. After long hours of negotiation discussing possible terms of trade, you and High Chief Skidmantas of Lithuania seem to have arrived at a mutual understanding. This will be a profitable agreement. For we will see how it will be with that thing. While I was at the foreign court, I also spent some time observing and discussing with the courtiers regarding how they organized their administration. It is fascinating how differently they manage things over here. I should apply some of these tricks when managing my own finances. Against the trade fortune builder. Get the ball. They will have a trade to you. Or Miss Stuart Shippy. Through the roof, also. Uh, where, with the new trade route set up, you return with the first batch of goods and sell them for a nice profit. The influx of new wares will also benefit the economy for a long period to come. More money is always needed. I have 500 gold, 150 prestige. Uh, Södermanland gets the trade route till 1122. It is 30 years. With uh, increased skatt intakter, 30% and 20% tribal. Uh, och jag får trader, vilket ger mer stewardship, och jag får business contacts, som ger City Vassal Opinion plus 10. Uh, ja, det kan vi väl säga att det var en fruktansvärt bra affär. Uh, your steward has brought in riches to your realm through his competent handling of the trading expedition, and he probably expects to be rewarded with, such, with a share of the wealth. Jag kan ge han 116 guld. Eller kan jag snåla, men jag ger pengar. Då ska vi alltså se till att städerna i Sörmland får bra handel för att de har mycket plus i 30 år till. Eh, och Tord i Ångermanland... Eh, Ångermanland, han gillar mig lite mer nu. Gillar mig så pass mycket att jag kan... Eh, nja, nja. Vi ska se här, vi har vi för städer? Vi har Nyköping. Uh, City Guild Hall tar vi. Sen har vi... Uh, Church Town, vad fint det. Så har vi det här nya slottet. Det är lite fortifikation, det är inte fel. Uh, nu har jag fått min mer stewardship, så då har min domain size uh, taket på den höjts. Så nu behöver jag inte längre skänka bort någonting till min... Uh, jag har ju en unlanded sun, han är ju unlanded. Det är ett minus, det kommer ju att påverka uh, prestigen en del. Men uh, det finns nu då när jag är omgift med en ung fransk uh, dottning här. En uh, risk att uh, det kommer fler barn. Och om jag då ger... Uh, Prince Cohen, det här slottet, så är det slottet borta. Den titeln borta från min ättling. Och det vore ju synd. Så jag kommer att hålla kvar vid det här slottet och baronskapet ett litet tag. Jag har nu både... Tyska Romerska Imperiet och Frankrike som allierade. Mycket trevligt. Uh, unmarried heir. Skulle jag ju kunna göra någonting åt det för sig. För ger jag han titeln, då försvinner han. Ur, ur mitt grepp, om man säger. För då kan inte jag längre styra vem man gifter sig med. Uh, så om vi då utgår från, alltså vi, vi spelar på... Vi utgår från att han kommer att vara min arvinge, som han är just nu. Då ska vi försöka hitta en riktigt, riktigt bra fru till honom. 
Eh, alltså de är bra traits. Eh, och som inte ger för mycket minus i prestige. För dessutom behöver jag börja med ett minus i prestige. För får han ingen titel innan han blir kung. Så får han det med ingen prestige under tiden. Men han väntar på att bli kung. Eh, vi har en prinsessa i Galicien här. Som ser lite intressant ut. Nej förresten. Prinsessa i Aragon. Nu ska vi göra den här vändan igen. Där vi tittar efter en riktigt bra. Alltså någon som är geni. Eller. Minst är quick. Med lite skarp i huvudet. Eh, som kanske inte är för eh, lågt eh, i rang. Det är också möjligt att vi hittar någon eh, titel så försvinner ju det här problemet med Unlanded Sun. Så i bästa fall om vi hittar någon eh, drottning någonstans som är fruktansvärt, har fruktansvärt bra traits. Eh, men det blir inte troligt. Uh, hmm. Det är svårt att hinna se alla också när jag ska jag väl säga. Nu är det ju bara Kortjes hela vägen tror jag. Och det är ju som minus i prestige så jag vet inte. Och week vill jag inte ha in i mitt släktträd. Uh, det här genererar Countess Hildeburg. Mm. Mm. En kroatisk prinsessa kanske. Och hennes traits är ju hemska. Hemska. Nej, vi... Um Kortjär in Great Poland. Great Poland? Great Poland? Hmm. Okej. Okay. Um, det är bara Kortjär som spelar ingen roll. Nej, det får nog bli den här... Uh, Prinsessan Galicien. Då får jag Galicien så. Kung. Eh, King Garcia, den andra av Galicien. Som eh, allierad. Eh, eller Aragon kanske förresten. Hon har bättre. King Sancho the Spider. Mm. Oh, vi säger den. Vi, för, vi kör en förlovning här. Så får vi se. A new bird has arrived to Mew. To the Mew and a new book on the art of writing poetry is in the library. I should start reading the book. Uh, Okej. Okay. Det här kan alltså gå åt skogen eller bra oavsett vilket man väljer. Jag kan få en book filled with bankum eller en book filled with inspiration. Eller att det, går, att det blir en um, disastrous falconry eller en fortunate falconry. Jag kommer läsa boken för nu är jag faktiskt kung Rinsson lite gammal här. The poetry book is really inspiring. I can feel creativity bursting through my body. Give me a quill. King William Swinging Label gets aspiring poet, giving the following effects. Diplomacy plus one. Uh, nu dör det folk som flyger här. Det här är den nya hövdinginnan i Helsingland. Och ni är quick! Hmm. This character is brighter than most. Henne skulle man ju gifta in sig med. Men, uh, nej. Nu 
ska bygga upp deras fort lite här. Mm. Så att de blir riktiga grevskap tänkte jag. Men eh, samla på den processen lite. Men det får väl vänta då. Behöver mer pengar. Och... Eh, Hmm. Johan Pilhuvud, let everyone know about my plot to kill Ragnvald Eriksson. <sighs> Johan Pilhuvud, din jävla klant. Pilhuvud förresten. All det, det har jag aldrig talat om den etten förut. Uh, och det, det är de där uppe i Västerbotten alltså. My reputation is ruined. Um, nu kommer ju Ragnvald att gilla mig väldigt, väldigt lite. Attempted murder, minus 200. Ah. Plot power är usel. Och det är ingen som vill gå med. Vi avbryter det här försöket. Um. Promote command? Är det något nytt? Uh... Ja, det skulle jag väl kunna göra, men varför skulle jag? Hur ser det ut med återväxten i militären här? Ja, ah, oh, oj då. Ja, det är för att vi har byggt ut lite då, ja. Nu börjar med storleken komma upp lite i, i omfång här. While searching for a lost chalice, I, come, I came upon a band of rogues who robbed me. They were too many. Minus 25 guld nästan. Gas. Råna i stackars gamle kung. Jag har en dotter här. Bästa av dem för barn. Margarita. Heinrich dotter och Bertil Heinrich son. Uh, ja. Nu börjar väl den här etten se rätt så... ...16 levande medlemmar i trädet. Uh, den akuta faran för att etten ska dö ut är ju avvägd. Uh, och uh, jag tror att vi är här med... Uh... Vänta. My mother's attempts to write poetry was never meant to be published in any way. But wherever I go, bards and answers are reciting or singing my poems. Fame and fortune! <laughs> Fame and fortune awaits! Uh, poet. Diplomacy plus one. My poetry was never meant for others' prestige. Uh, nej, fame and fortune awaits! <laughs> han, är, han är liksom redan kung, men vad då? Uh, bra månadsinkomst nu. Jag tror vi rundar av det här avsnittet här. Och så säger jag att till nästa gång. Uh, ha det så bra. Tack. Hej.